it's me Sina back again with another grammar lesson. In this lesson I'll be teaching you everything about deduction and speculation in English. So go ahead and grab your pen, grab your notebook and let's get started. سلام بچه هم هم هستم و خوش اومدیم به یک درس گرامر دیگه توی این درس میخوام راجع به یک موضوع بسیار مهم در گرامر زبان انگلیسی باهاتون صحبت بکنم که تقریبا میتونم بگم که به درد تقریبا هر لولی در زبان انگلیسی البته به جز لول الیمنتری میخوره و خیلی خوب هستش که بدونین البته کسایی که از خیلی قبلتر درس های گرامر ما رو دنبال میکردن و میکنن شاید این موضوع رو دیده باشن که من بارها راجع بهش حرف زدم توضیح دادم کلی هم تمرین حل کردم ولی من داشتم یه سری لسن پلان برای ویدیوهای بعدی براتون آماده میکردم که یوهو به گرامر deduction و speculation in English رسیدم و فکر کردم که شاید حالا توی این قالب با این مفهوم بهتون درس نده باشم واسه همین این درس یه حالت جنبندی داره و خیلی هم خوب هستش که اگر تا انتها ببینیم که یه سری نکات رو به نکاتی که تا الان راجع به این درس میدونستین اضافه بکنه اما قبل از اینکه درس شروع بکنیم اگر که دکمه قبل سابسکرایب روش کلیک بکنید و زنگوله بغلش رو هم بزنید شما همیشه اول نفر این خواهیم بود که ویدیوهای ما رو می‌بینید لذت می‌برید و کلی مطالب آموزش خوب ازش یاد می‌گیرید بقیه راه‌های ارتباطی مون هم گوشه تصویر دارین می‌بینید همچنین داخل اولین کامنتی که زیر این ویدیو پین شده هم راه‌های ارتباطی هست می‌تونید از اونجا بردارین داخل تلگرام عکس تخته این درس تمرین داره تمرین درس رو می‌تونید بردارین و داخل اینستاگرام هم که می‌تونید از اخبار صدبندی شده انگلیسی در یک دقیقه و سوری هایی که گاهم براتون آخر هفته میذارم استفاده کنیم بریم سراغ درس امروز Deduction and Speculation in English Deduction and Speculation in English حالا Deduction و Speculation اصلا یعنی چی؟ Deduction means to reach a decision or conclusion using the facts and information available to you Deduction بچه ها به معنی این هستش که شما یک نتیجه گیری بکنین یا یک تصمیمی رو بگیرین با توجه به اون چیزا واقعیت ها یا با توجه به اون اطلاعاتی که دارین یه سری چیزا رو میدونین و با توجه به اون اطلاعات یه نتیجه گیری میکنین speculation means to reach a conclusion without knowing all the facts و speculation هم یعنی که یک نتیجه رو یک موضوعی رو نتیجه گیری بکنین نتیجه گیری کلی بکنین بدون اینکه خیلی چیز راجبش بدونین مثل چیزا رو همینجوری میدونین ولی اطلاعات زیادی نیست که در کل اگر بخوایم خیلی ساده بگیم deduction و speculation یعنی یه چیزی رو استنباد بکنین یا یه حدس و گمانی راجب یه چیزی بزنین اوکی؟ که حالا ما برای این که این استنباد و این نتیجه گیری و این حدس و گمان رو بیان بکنیم از یه سری مدال ورب های خاصی استفاده می کنیم که شما می دونین مثل will, مثل must, مثل may, could, can't, should اینا رو قبلا بهتون درس دارم خب حالا من می تونم این deduction و speculation رو راجع به زمان حال بکنم یا راجع به یه اتفاقی که گذشته افتاده و حالا من یه چیزایی رو دارم می بینم می خواهم یه نتیجه گیری بکنم اوکی؟ ما با زمان حال شروع می کنیم و بعد توی تخته بعدی نکات اضافه تر بهتون میگم خب بیایم با یه سوال ساده شروع بکنیم که ببینیم که آقا اصلا این استنباط این نتیجه این حد و گمانه چه جوری در قالب گرامر وارد میشه فکر کنید الان نشستین توی یه جمعی یکی میپرسه where is sally or where's sally sally کجاست خب حالا شما داری جواب میدی ممکنه که با سلی حرف زده باشی سلی بهت گفته باشه مثلا من باش حرف زدم سلی من گفته میسه من ده دقیقه دیگه میرسم سلی به من گفته به زودی میرسم من نمیدونم واقعا با سلی حرف نزدم ولی طبق اون عادات روزانش که میدونم ممکنه الان سر کار باشه تو راه باشه یه حدسی بزنم یه به یک حدسی برسم یا کلا اطلاعاتی نداشته باشم و دوباره بخوام یه حدس بزنم خب حالا اینکه من چه جوری جواب این سوالو میدم من حالت های مختلفش رو براتون نوشتم ولی دیگه it's up to you به شما بستگی داره که چه جوری میخواین جواب این سوالو بدین چرا که شما این که میدونین میدونین اطلاعات دارین یا ندارین شما این که سلی رو میشناسین میدونین ممکنه الان کجا باشه so where is sally she'll be home very soon she'll be home very soon 
خیلی زود میرسه خونه من وقتی از مودال ورب ویل استفاده میکنم پس گفتیم برای بیان این از مودال ورب استفاده میکنیم وقتی از مودال ورب ویل استفاده میکنم که حالت کانترکشنش میشه شیل شی ویل شیل خب یعنی تا حد زیادی تقریبا صد درصد میدونم که سلی خیلی زود میرسه خونه مثلا کارش پنج شام میشه یک ساعت هم طول میکشه بره خون... برسه خونه الان پنج دقیقه به شیشه so she'll be home very soon با توجه به اطلاعاتی که داری یه استباتی کردی یه حدسی زدی where is Sally? she must be on her way back home already she must be on her way back home already بازم وقتی میگم must دقیقا uh, انگار you're almost certain that she will be home soon تقریبا مطمئنی 90 تا 100 درصد مطمئنی که سلی باید تو راه برگشت خونش باشه مگر این تا حالا یه اتفاق دیگه افته باشه ساعت پنج و نیمه پنج تحتیل میشه so she must be on her way back home already همین الان ها دیگه تو راه داره میاد خونه now I say she might arrive a bit late she might arrive a bit late ساعت مثلا 6 و 5 دقیقه است سلی همیشه 6 میرسه she might arrive a bit late ممکنه maybe so maybe I'm not sure but maybe she'll arrive a bit, a bit late ممکنه که یه کچولو دیرتر برسه so she might arrive a bit late دوباره با همون میزان حدس ممکنه I'm not sure you can also say she could be with Misa or she could arrive a bit late. So might and could جفتش یعنی maybe I'm not certain I'm not sure مطمئن نیستم maybe or she may be at Walmart to grab some groceries she may be at Walmart to grab some groceries پس might, could و may به یک اندازن میزان مطمئن بودنشون ممکنه هر ستاشون is like maybe she may be at Walmart to grab some groceries she could be with Misa she might arrive a bit late where is Sally? شما نمیدونی شیش و روب شده معمولا شیش می اومده so you don't have enough information so you just say she might arrive a bit late she could be with Misa or she may be at Walmart to grab some groceries نمیدونی maybe or you can say she can't be at the office. It's 7 p.m. بچه توی این حالت وقتی که داریم deduction and speculation راجع به present میکنیم زمان حال میکنیم can't دقیقا opposite uh, must هستش دقیقا uh, نقطه تضاد must هستش یعنی چه من بگم she can't be at the office it's 7 p.m. چه بگم she must be on her way back home already مفهومش که چرا چون اینجا میگم نمیتونه آفیس باشه به خاطر اینکه ساعت هفته یعنی از مطمئنم که آفیس نیستش ساعت هفته دیگه هر جا باشه آفیس نیست so she can be at the office at 7 p.m. اطلاعات کافی ندارم ولی میدونم مطمئنم که almost certain that she can be at the office تقریبا مطمئنم که تو دفترش نیست چون ساعت هفته She should get here in 10 minutes یا باهاش حرف زدی یه رو پیش یه رو به پیش به بهت گفته که 15 دقیقه دیگه میرسه الان 5 دقیقه گذشته She should get here in 10 minutes So you expect her to arrive in 10 minutes You expect her This is kind of like expectation این مثل expect مثلا توقع داری که 10 دقیقه دیگه اینجا باشه چون به برگشت به پای تلفن گفت آقا من 15 دقیقه میرسم 5 دقیقه پیش Okay, so where is Sally? She'll be home very soon. She must be on her way back home already. She might arrive a bit late. She could be with Misa. She may be at Walmart to grab some groceries. She can be at the office. It's 7 p.m. already. Or she should get here in 10 minutes. In um, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hafta halati hastish ke mitunin برای اون حد و گمانه استفاده کنین که بازم میگم این شما این که انتخاب میکنین کدومش رو بگین چون شما این که میدونین سلی کجا سلی رو میشناسی این موقع از روز کجا میتونه باشه نکته 
We never, or it's better to say, we don't use can to talk about specific possibilities. توی این, هی... این حالت ها کن رو ندیدین چرا؟ چون واسه یه همچین حالتی واسه احتمالات واسه حدس من از کن نمیتونم استفاده کنم یعنی نمیتونم بگم She can be working a bit late tonight But I can say she could be working a bit late tonight ممکنه امروز یه کچلو دیرتر کار بکنه واسه همینه که شیشانیمه هنوز نایمده So I cannot use can here She can be working a bit late tonight doesn't make sense but instead I need to say she could be working a bit late tonight she must be working a bit late tonight I got what's my entire okay so don't use can use could by possibility of any احتمال that as can as if I did name you can I hope in as in past show for the tonight I hope I'm going to cool on me building to talk to bad deep yeah Germany a really cool deep با اینکه گفتم چقدر مطمئنین چند درصد اینا بکنیم و برگردیم بیم سراغ یه جنبندی خیلی سریع و خلاصه So for a good guess almost 100% we can use can't or must برای یک تخمین خوب تقریبا 100 درصد اطمینان گفتیم که از must و can't میتونیم استفاده کنیم For example listen carefully میسا has a 9 to 5 job Right now, it's 5.30. So Misa has a 9 to 5 job and right now it's 5.30. Misa has a 9 to 5 job, that means 9 to 5 job, that means 9 to 5 job, that means 5 to 5 job. Now 5 to 5 job. I want to use a must or something like that. Can't, this is a sentence. So I can say, um, he, she, because Misa is a girl, right? So she uh, must be um, on her way back, on her way back home. That's the same word that we used in the previous sentence. She must be on her way back home. Boyad alan dige tuy masir khune bache, or she can't be. At the office right now because it's 5 30 already she can't be at the office I'm almost a hundred percent sure that she's not at the office تقریباً صد درصد مطمئنم که تو آفیس نیست چون پنجانیمه or she must be on her way back home باید الان دیگه تو راه برگشتش باشه okay almost a hundred percent or Sally is 25 and she works at a clinic سالی 25 سالشه توی یک کلینیک کار میکنه خب حالا میخوام جمعه رو اینجور بگم بگم سالی چون 25 سالشه هنوز جوونه نمیتونه دکتر باشه so سالی can't be a doctor because she's only 25 she's so young to be a doctor so she can't be a doctor okay or I can say Sally must be an intern. بچه ها intern ما تو فارسی مثلا شیلین intern بهش میگن تو فارسی. Intern یه کسیه که هنوز دکتر نشده ولی دانشجو دکتر مثلا رشته پزشکی میره توی کلینیکا میره توی بیمارستان کار میکنه که مثلا تجربه آموزی بکنه دانش آموزی بکنه. So she must be an intern or she can't be a doctor. Almost 100% sure. خب؟ Now, almost 80% we use should or shouldn't. For example, she should be at the hotel by now. She should be at the hotel by now. Alan, dige bayad resida bashe hotel. I'm almost 80% sure. Or it shouldn't take her that long to get to the hotel. Masalan, parvazesh qarab bude saat 5 bishine. Alan saat 6. Dige chegad mega az furudgar ta hotel طول میکشه منم میدونم هتلش کجاست so she should be at the hotel by now ساعت یه رو ده دقیقه به شیشه she should be at the hotel by now I'm almost 80% sure یا مثلا دوستان میپرسی که سالی کور راستی پروازش نزد نشست میدونی چقدر طول میکشه برسه هتل um, I don't know it shouldn't take her that long to get to the hotel نمیدونم ولی خیلی نباید طول بکشه که برسه به هتل it's only an hour drive فقط یه رانندگی یه ساعت هست okay? maybe certain maybe certain 
تقریبا 50 درصد 50% you're certain مطمئنی we use might may or could so she might may or could be working a bit late tonight very sally she might be working a bit late tonight she may be working a bit late tonight or she could be working a bit late tonight ممکنه 50 درصد پتس میزنم که ممکنه امشب چون تو کار زیاد ممکنه کار بکنه هنوز نیومده اوکی حالا We also have some expressions that we can use for speculation. برای uh, این که یه چیزی رو حدس و گمان بزنم یه سری expression هم دارم. از جمله مهمترین ناش چی هستش؟ Likely or unlikely. Likely or unlikely. وقتی که یه چیزی محتمله likely. وقتی غیر محتمله unlikely. میبینیم منفیش میکنه. For example, he's the best in the team. اون توی تیم بهترینه he is very likely he is highly likely or he's likely to win the competition اون احتمال این که مسابقه رو بره خیلی زیاده احتمال برنده شدنش زیاده حالا very likely or highly likely ادور باشن میتونیم بذاریم میتونیم نذاریم so it's up to you اگر میخوایم بگی خیلی دیگه من احتمال بردش زیاده اوکی؟ okay? So you know him, you know that he's put a lot of effort into it, he's been practicing a lot, he's been studying a lot, so he is very likely or highly likely to win the competition. Midunil خیلی تلاش کرده پس very or highly. احتمال بردش زیاده. یا این جمله رو حتی اینطوری هم میتونیم بگیم. به جای اینکه بگم he is very likely بگم it is very likely or it is highly likely or It's likely that he will win the competition or he wins the competition. Both are actually correct, okay? میتونی اینجوری هم بگین. ولی خب مثلا این من خودم بیشتر اینجوری استفاده میکنم. I am likely to forget. Uh, don't forget to bring the keys with you because I'm likely to forget. یاد نره کلیدا رو با خودت بیاری چون من I'm likely to forget. من احتمالی که فراموش کنم زیاده. Okay? Next one is definitely or probably. Definitely or probably. که definitely definite دیگه. یعنی انگار قطعیتش بیشتره. He'll definitely win the competition. او قطعا مساقه رو منه. I'm quite sure. تقریبا مطمئنم. I'm quite certain that he will win the competition. He'll definitely win the competition. He will probably win the competition. Because I've seen him working a lot. I've seen him practicing a lot. چون دیدمش خیلی تلاش میکنه he will probably ممکنه که مسابقه رو ببره ولی definitely انگار یه ذره قطعیتش بیشتره so likely, unlikely, definitely or probably اینم از expression هست حالا راجع به این که اول درس بهتون گفتم ما میتونیم حدس و گمان رو راجع به زمان حال بزنیم و گذشته بزنیم خب راجع به گذشته من دیگه بهتون درس نمیدم چون الان بهتون میگم گرامری که راجع به گذشته توی این حالت اتفاق میفته گرامر must have, should have, may have, could have, should have این گرامر است که من شاید دو بار بهتون توی دو تا قالب مختلف درسم و خیلی هم ریز به ریز مو به مو بهتون گفتم واسه همین دیگه توی این درس نمیارم چون قبلا ویدیوهای خیلی طولانی و خیلی دقیق راجع بهش ساختم ولی برای اینکه بدونین حالا ویدیو شو دارین این بالا میبینین لینکش این پایین هست حتما بهتون پیشنهاد میکنم اون ویدیوها رو ببینین پس گذشته این حدس و گمان ها که تو گذشته چجوری انجام میشه must have should have could have may have might have هستش و حالت منفیش که همه حالتشو بهتون درس دادم خب بریم یه ذره تمرین با هم دیگه روی این چیزایی که الان بهتون گفتم حل بکنیم که یه ذره برامو جا بیفته خب بچه من این تمرینی هستش که من براتون گذاشتم شما انجام بدین ولی برای اینکه یه کوچولو درس بیشتر جا بیفته چند تاشو با هم انجام میدیم چند تا از این تمرینایی هم که ممکنه این وسط مسطا ببینیم مربوط به همون در درس ماستف شد هفت کد هفت و غیره باشه که من حالا براتون انجام میدم ولی مطمئنم خیلی هاتون ممکنه دیده باشه اگر نهیدین گفتم که ویدیوشو میتونید از پایین برین اوکی خب من بذارین فقط خودکارم رو بیارم اینجا براتون با قرمز می نویسم اوکی نمبر 1 yesterday i fell running and i think i blank my ankle verbiam که می خوایم استفاده بکنیم sprain هستش 
میگه من دیروز وقتی داشتم میدویدم افتادم و فکر میکنم که خب ببین yesterday it's the past tense right yesterday دیروز داشتم میدویدم حالا الان دیروز دیگه من راجع به الان نمیخوام چیزی رو اسپیکولیت بکنم الان زانو مثلا انکل مچ پام و قوزک پامو دارم میبینم پس I say I think I think I'm not sure I think I can say I might have sprained my ankle I um, give me one quick second here okay I might have or might have I might have sprained my ankle, sprained my ankle, okay? I might have sprained my ankle, I might have sprained my ankle. Yesterday I fell running and I think I might have sprained my ankle. دیروز وقت داشتم می دویدم، افتادم، فکر می کنم که غوزک پامو شکوندم. Number two, he the competition, he's the best by far, he, he, Something like this, similar to this. He, the competition, he's the best by far. I can say he's very likely or highly likely or he's likely to win the competition. He's the best by far. The light in Scott's room is on. Pay attention. Midi, you see that the, his lights are on or the light is on okay the light in Scott's room is on he computer games verb هم که گفته play هستش خب وقتی چراغش روشنه ببینیم verb play یعنی الان داره بازی میکنه اول بیایم ببینم تو چه قاله یازم پس بعد continuous استفاده کنم ولی من مطمئن نیستم در اتاقش بسته است درسته حدس میزنم I can say he may be or he might be or he could be all three are absolutely correct so he may be بچه فقط دقت کنید من تفاوت maybe و may be را قبلا بهتون گفتم واسه همین اینجا باید he may be playing may و be از هم جداه خب تفاوت may be as one word and may be رو گفته بودم قبلا بهتون so he may be playing computer games he might be he could be and the last one the burglar broke into our home in daylight B says then some of your neighbors دقت کنیم باز it's in the past the burglar broke into our home in daylight اون سارقه که اومده بود خونمون رو زده بود تو روز اومده بود B میگه اومده بود پس broke into our home yesterday or three days ago or last week B میگه then some of your neighbors some of your neighbors might have might have seen him چون تو گذشته است میتونم بگم پس بعضی از همسایه ها تو ممکنه دیده باشنش ممکنه might have seen him اگر که مثلا یه چیزی بود که میتونستم با اطمینان بیشتری بگم must have seen him هم درست میشد اوکی بریم سراغ قسمت بعدی توی این قسمت بچه یه سری جمله گفته و از ما خواسته که تو اون جمله ها رو با لغت هایی که توی پرانتز به اون داده مثل might, must, may, unlikely, cannot هر چیزی که حالا هست اون پایین رو به روش rewrite بکنیم دوباره بنویسیم مثلا ببینین perhaps he took piano lessons when he was a child مثلا um, David plays a piano very well like a professional perhaps he took piano lessons when he was a child میگیم که مثلا دیوید یا هر کسی خیلی خوب پیانو میزنه مثل آدم هرفهی Perhaps ممکنه He took piano lessons when he was a child ممکنه که بچه که بوده ام, کلاسه پیانو رفته باشه خب It's in the past When he was a child right? It's in the past Not the present So I can say He might have He might have دقت کنین might have taken past participle میرم might have taken might have past participle so he might have taken piano lessons when he was a child when he was a child بقیه جمله okay? پس 
might have taken برای پسته که قبلا بهتون درس داده بودم I'm sure he saw me I'm sure he saw me دوباره چون پسته he must have seen me درسته he must have seen me حالا بذارین الان یه دونه پریزنتش رو پیدا کنم number three maybe he is not working today maybe he is not working today it's the present time right maybe he is not working today so uh, he um, may not be working today He may not be working today. He may not be working today. Where is David? I haven't seen him since morning. He may not be working today or he is not working today. Maybe he is not working today. He may not be working today or maybe he is not working today. دقت کنید هر جفت جمله درسته ها مقید نشه نه he may not be working today. یه دونه دیگه هم بگیم the economy won't probably contract again this year. Okay, won't probably. So I can say the economy, the economy um, is unlikely to contract again this year. Okay. پس این جمله هایی که داده شده بهتون فکر میکنم آره صفحه بعدم یه دونه داره. هشت جمله است که الان سه تا شو چهار تا شو هم انجام دادیم و با لغت هایی که داخل مودال ورب هایی که داخل پرانتز یا اون حالا probably definitely هر چیزی که بهتون داده ری بکنید یه تمرین خیلی کوچیکه فقط ولی اگر که راجب کلن مودال ورب ها راجب ماستف شد هف کود هف هر چیزی که بیشتر میخواییم بدونید من قبلا کلی بهتون درس داده بودم ولی توی شاید به اسم اسپیکولیشن به اسم دیداکشن نشنیده بودین تا الان ولی الان دیگه میدونین اسپیکولیشن دیداکشن چیه و میدونینم که هر کدوم چه جوری میتونه استفاده کنین اوکی درس های بیشتر گرامر های مرتبط همه داخل این دیسکریپشن دیسکریپشن زیر این ویدیو براتون گذاشته شده بهتون توصیه می کنم حتما ببینید تمرین ها و عکس تخم که از داخل تلگرام میتونید بردارین و ازشون استفاده بکنین اگر هم سالی داشتین بسیار خوشحال میشم ازم بپرسید و مثل همیشه یادتون نره که مثال های خودتون رو بنویسین و ما به اشتراک بذارین چرا که نه تنها دوستانتون بلکه ما هم از مثالاتون استفاده میکنیم و اگر جای از مثالتون ایرادی داشته باشه براتون تصدیق میکنیم که درستش رو هم یاد بگیریم و در انتها مرسی از اینکه همیشه برای دیدن ویدیوهای ما فقط و فقط و فقط از یوتیوب چند نفر زمان استفاده میکنین مرسی از اینکه لینک ویدیوها رو با دوستان خودتون توی سوشال میدیا توی اینستاگرام واتساپ تلگرام شیر میکنین تا اون هم استفاده کنن این کار شما حمایت از ویدیوها لایک کردن کامنت گذاشتن باعث میشه که این دروس به دست تعداد خیلی بیشتر از دوستانتون که تا حالا ما رو نیدن برسه تا اون هم بتونن به صورت رایگان زمانشون رو تقویت بکنن till another lesson love you guys so much take care see you soon and bye bye